。这个王八犊子真敢开枪，不怕招着我？来吧，给我解开！啊！这个王八犊子啊，还有狗子，这手榴弹扔那么近，小心点炸死我呀！拿那个小鬼子胶皮葫芦那钉子，带人给撒开。好嘞。哎，干嘛？小吧，哎，小吧，过来帮我。吃完了，走。干的，干的，好心子拿来。二姐，走。差不多了吧，哥？差不多了。时间还早呢，估计这会儿这车呀刚出城门口，再过这个十几分钟呢才能到达下河口，那里一马平川的，不会有什么危险。再有个把小时才能进山口呢。啊，谢谢大佐，耐心等待。哦，我看得了。哎，我看得了。嗯。
这是日本人喊出的冲锤。上队了，你带人先撤啊！撤！兄弟们，手脚都麻利点啊！杨老，警戒！报告去。何のことだ？先ほどの連絡、探偵用ロテルトラコは襲われた。在哪儿啊？下河口。这，这这个铁棒，你说比猴还精啊？怎么在下河口那地方打伏击呢？那里一马平川呢？我得要准备，随时应。嗨，这八子，别走了！你起来，起来，起来，跟着！快快快，跟着，跟着，跟着，快跑，跟着！一共九个鬼子，估计都是通讯兵。刚才看见在山上加电线的，这会儿热的不行了，都在河里洗澡吧。摔跤那俩是我的，你一个唐金十一个，老于那个是我的，戴帽子我来，河里洗澡是我的，都瞄准了打啊，别浪费子弹。みんなは山のところは仕事どけ。多分天気は暑いだから。川の中は泳ぐといつ。だからそのことはなんだ。必ずは鉄砲たちとはやってしますよ。なぜ？みんなは死んだらあと荷物は全部で持っていこう。必ずは鉄砲たちとはなったらよ。そうか。等等。命令你的人派出侦查人员，寻找铁豹的踪迹。三天之内必须找到铁豹，不然的话，你也会像那些帝国士兵一样躺在河滩上。嗯，是。
发五十块大洋，作为抚恤金。哥，咱没这么多钱，那就从我家里拿，把家属要安抚住。是。你这么喝喝没了啊？这这儿这是怎么了？你什么什么玩意儿这是？谁认识？十月二十六，什么意思啊？对啊，不不明。嗯，你说。哦，哑巴，今天是十月二十六啊。豹哥，咱那一年给哑巴哥救回来，他后来醒的那天就是这日子。哎，你咋知道呢？我咋不知道？哑巴那时候不是住我家吗？他醒那天就把这日期给刻墙上了。哎，那这么说，今天算是哑巴过大寿啊！啊！哎，兄弟，啊，把酒给哥几个倒上，来，咱们敬哑巴一杯。这怎么了？兄弟，不成这个，啊，来吧，哥几个，敬哑巴一杯，敬哑巴，来，咱们祝哑巴长命百岁，长命百岁。到高桥镇迎亲的，我是新郎。今天是我大喜的日子，我们走一趟。快，请从这边来。都脱掉了。
Mia! Thank you. 这件都扒了 
那个刚给你那皮枪，就还还得给我们哥几个用一下啊。狗子，回去取子弹。走，取子弹。回村，别跟着啊！回家去。干嘛呀？你刚才你和弟弟姑说啥呢？我没说啥呀。没说啥，那脸都快贴到一起了，贱不嗖嗖那样。我告诉你啊，你以后跟他说啥必须告诉我，要不然我把你那个啥了。那个啥呀？你自个儿明白会是个啥？我明白个啥呀？我明白。哎，进来，进来，进来！哎，哎，我大老远的，我就听见这自行车响。太叔，啊，你这是干什么去？哎，高桥镇的老周家不是假闺女吗？请我去喝喜酒。又巧了，也是老周家请我去喝喜酒去。那就一起走吧。这个翠儿呢，怎么没跟你一起来呀？好几天没见着人。这肯定又是跑到大柳庄跟那帮混小子瞎混去了。站住！哎，老总，我们是到镇里边去取金的。谁家的新娘啊？哦，是镇里边周来福家的闺女周玉凤。周来福是有这事儿，老周家这个嫁闺女，正办喜宴呢。没休息，您让我们进去吧。外地人，你进去，谁信你啊？那怎么办呀？我去，报什么信啊？报丧吗？这么多鬼子，咱能不能不沾这个晦气啊？咱简二老的规矩是啥？忘了。救活人命，发死人财，这不就得了？要不然，阎王爷都不保佑咱们。哎，过来，那个。看见那丫头了吗？一会儿我进村报信，你帮我看住。行，一定得看住啊！什么都说行了。来吧，狗子，栓子，咱们进村。嗯，哎，你们干嘛去？我也去。干啥跟你都没关系，老实在这待上。秋娃子，帮我看住了。走，村姐，咱不去了。干什么的？找你们团长的。连长，有人找团长。你们找我们团长是吗？啊，找我们团长什么事儿？特别重要的事儿
，你们哪儿的人？大鲁庄的，跟我们团长什么关系、啊？没什么关系。认识我们团长吗？不认识，但但这事儿跟你们团长有关系。让你进去吧。你们几个跟我来。这几个人，就交给你了。我们不是来当兵的。国家兴亡，匹夫有责。你们应该上前线打鬼子。好，给我站住！开门！王八蛋子，开门！开门！王八蛋子，赶紧开门！完了，这下咱们叫人给抓壮丁了。你早知道进城不搜身，咱带点短家伙，这有跟他们比划比划。完了，咱当怂蛋。哎呀，就这么待着啊？迟早他妈让鬼子包了饺子了。中枪吗？哼，那玩意儿多重啊！买盘撸子，够好看的，你给我看看呗。炮哥送的。村儿姐，村儿姐，村儿姐，你爹来了。谁？你爹。哎呀，这老爷子不在家里待着，瞎跑什么呀？这肯定去老周家喝喜酒了呗。这老周家叫周镇长，在城里开了五家服装，开一家银行了。要是没我保护啊，能成？我跟你说，哎呀。
我跟他。站住！干什么呢？这位兄弟，我们是来周镇长家喝喜酒的。对对对，这是喜帖，长官。奉上级命令，外来的人都要例行检查。兄弟，你这是什么意思？我们都是平头小老百姓，见什么差呀？给我搜！干什么呢？哎，住手！干什么？怎么回事？报告团长啊，这里有几个外来的人，拒绝接受检查。梁团长，<笑>民团的贺团长，嘿，什么风把你给吹来了？这不是老周家嫁闺女吗？我来喝喜酒的。<笑>以后长点眼睛，这都是十里八村有头有脸的人物。是是是是，啊，何老弟，哎，你来的正好，我有个事儿啊，想跟你商量商量。啥事儿？嗯，这不方便说，到我团部一去。成。啊，三叔啊，您先过老周家去，我马上就过来陪您。好，你忙你忙啊啊。行，好。叫回来呀、啊！你不能去，这会让鬼子提前发动进攻的。我要不去，我爹就死了。你只想着你爹，你想没想过，你这么闯进去，不光禁随军出不来，全村人都得……别跟我说那没用的，我可不是你的兵，就管不着我。你回来，你干嘛？我警告你啊，你要再敢拦着，我就弄死你。回去。哎，张队长，冷静，冷静。回去吧，跑客进了村，见了你爹，肯定会告诉他的。走，回去。哎呀，你就算不相信他，你也得信豹哥呀。走，兄弟，咱先回去，回去。保证不乱跑。嗯。开门！你把门开开！我给我老实点。别喊了，喊也没有用，他们不会开门的。你们进来几天了？两天了，一直关在这儿，连口饭都不给吃，饿死我。你们也是被抓进来的壮丁、啊？抓什么壮丁、啊？我们进来报信儿的。报报啥信儿？我跟你们说，鬼子现在已经在镇子里边了，他们化妆成结婚的队伍已经都进镇了，而且现在镇子外面全是鬼子，用不了一个时辰，他们里应外合，全镇子人都得死，高桥镇就完了。啊？那那你怎么造车嘛？有机会说吗？你说的是真的？你看我们这些人像跟你开玩笑吗？等着，哥。那个排长，杨排长，我我是唐金石，你过来一下呗。咋样啊？想明白了？来来来，你是刚才的排长是吧？我现在跟你说的每一句话都千真万确。高桥镇已经被日本人给围了啊！老周家结婚的队伍让鬼子给杀了。日本人穿着老百姓的衣服，现在已经进镇子里了，不到一个时辰，里应外合，你们高桥镇就完了。你听明白了吗？啊！你等着，我报个团长去。等着吧。我听说贺老弟跟日本人有一点来往。我跟日本人有什么来往啊？就昨天，日本人把我的民团给解散了，枪也给缴了。你说我跟日本人有什么来往？可千万不能这么说啊！这谣言害死人。贺老弟，我不是那个意思。我在城里也有眼线。贺老弟扛着不给日本人做事情，这我都知道。你要是汉奸，我还能请你来喝茶吗？那你想要说什么？我是这个意思。
既然贺老弟能跟日本人说上话，那也帮我们捎个话。只要他们不犯我们的防弊，我们晋绥军也不会为难他们。只求两来相安无事。报告说，团长，有三个备受装订的人说，鬼子要偷袭高桥镇，他们还说去周来福接亲的那些人全是鬼子冒充的。别听他们瞎说，我带人亲自去查了，接亲的没问题。可是，可是他们赌桌发誓说没扯谎啊，搞得入地人心惶惶的。团座，是不是再去查查？查什么查呀？啊，今天是老周家大喜的日子，没事别老去打扰人家啊。那几个犊子造谣生事，就是想借机逃跑，逃避守土抗战之责。回去告诉他们，再敢胡说八道，就地正法。是。生意呢？哦。抓紧抓，喝着，喝着，喝着，喝着。祝你白头到老，早生贵子。恭喜恭喜，谢谢啊！请你们多注心啊。志平，这王老爷可是咱五级的大人物，王家寨，王树才，家财万贯，富可敌沈啊！哦。来来来，干了啊！来，哎，咱们给我进去，进去，说你的进去，后退，快点，快点，把衣服放这儿。让你去报信儿，报怎么样？我们排长被训了一顿，团长说了，你们这些人要是再乱说话。就就地正法，你们想出去了就把军装给我穿上，不想出去了就让家里人拿钱来赎人，一个人头五十块大洋。你跟你们说不明白嘛？哎，那个房嘛也不值五十块大洋啊。就把军装穿上，上阵杀敌。那你想想办法了。兄弟，这窗户外面什么地方？窗户外边是军营宿舍，反过去一个都活不了。你倒是说句话呀！啊，全在这等死啊！在这儿，呀呀！你先把这军装穿。充军啊！上午了，憋不住了。我陪你去。我知道你是担心你爹的安全，但是你想想，里面还有晋绥军那么多战士，还有全镇那么多百姓呢，对吧？行了，就这儿吧，没人看得见。过去吧，要不然我不好意思。你不用太着急，只要信儿送到，晋绥军那么就……哎！啊啊啊！疼疼疼疼！你放开我，放开我！跟我耍花样？战斗结束之前。
他来了，别动枪！干啥呀？哟，可以呀、啊，还挺像样的。哎，你怎么回事啊？你怎么不换呢？哦，嗯嗯。老实点啊，长什么花样，我一枪打死！让门口那俩进来，快点！你们俩进来。你们干啥呀？你们不想要脑袋了？我们就是想要脑袋才这么干的。我告诉你，你要想要脑袋，就跟我们一块出去，通知高桥镇的百姓赶紧往后山逃。你要不想要脑袋，我们哥几个就把你们捆在这儿，等着小鬼子弄死。哎，马上出阵，通知张队长后山接应我们。你们注意安全啊！千万别再进阵了。来吧，栓子，咱们分头通知镇上的百姓，办后山逃。那办喜事那家咋办？他家都是鬼子，顾不了那么多了，惊动鬼子一个都不想活。听见了吗，兄弟们？听。散了。十分はある。あんたの兵長は静かに待てろ。哎哎哎，你找哪位？我找你梁团长。团长不在。去哪儿了？他去周边检查房屋了。那到哪儿能找到他？嗯，你去镇口附近看看吧。赶紧带着家人往后山跑，小鬼子要进阵了，听明白了吗？将你们撤完以后啊，我们再送火山车。部队动员了吗？别提了，那纪绥军团长脑子叫驴给踢了，根本不相信我们说的话，只能给乡亲先说，让你们先撤了。错了。
，他还在里边喝起酒呢。我得找我爹去，你不能进去。我爹叫黄树才。放开他！放开他！哎，凤儿，南哥，你看见我爹了吗？你爹也在，咱俩出去。坏了，南哥，鬼子要打高桥镇，老周家、迎亲那帮人全被鬼子杀了，那帮人现在全是鬼子冒充的，我得去找我爹。喂，你放开他！你马上报告梁队长，就说鬼子要马上打高桥镇了。大哥，那咱们怎么办呢？三叔和翠儿还在里边呢，赶快，赶快进去！哎。要进镇了，谁说鬼子要进镇了？我查过了，是那几个壮丁说的。他们从兵站里跑了出来，穿上咱们的军装，到处嚷嚷，说鬼子把镇子包围了。又是那几个混蛋，马上集合警卫排，把那几个人抓起来。我要问问到底是怎么回事。他是被吓晕的，快快！咱们往乡下走，那边有八路接应。好。
差不多了，咱们也该撤了，边撤边捡东西啊，保命要紧。见大洋了，把咱们那儿的那个地藏庙，哎呀，重新的粉刷一下，粉刷一下，粉刷一下。感谢菩萨，感谢菩萨。老七呢？是跟你在一块吗？我没看见他呀。老七，老七，哎呀，老七呀，我以为你。就找不着你了，我到处找你、啊，吓死我了！这枪没响，我就没看见你呀、啊。刘老爷，我看见了，要让我整死你！哎呀呀呀，对，好好活着就好，活着就好，活着就好。哎呀，老崔也感谢菩萨，感谢。翠儿，嗯，找啥呢？豹哥他们人呢？
别再进阵了吗？报告，我们在外面待不住。走，出来。报告。翠儿也进城了。啊？翠儿也进城了。我让你看好翠儿吗？报告，翠儿姐看见她爹来这里了，我拦不住她呀。参叔也在镇上。啊。你俩现在马上给我出阵，记住了啊！沿途要碰到被打散的老百姓，能救一个是一个，听见没有？啊，中。走了，来吧，咱们找翠儿，找蔡叔去。好，走。你们小心点儿。啊，咱咱咱咱俩给他跑吗？跑啥跑？找点藏起来再说。快走，哥哥哥哥哥。
！哎，孙子，孙子，孙子，孙子，你不能接，孙子，弟兄，你这么一个闺女，你要是死了，爹怎么办呢？爹怎么能对得起死去的娘啊？你千万不能去啊！是知道的，铁豹要是死了，我也活不成了。我得去救铁豹，您放心。你老不老说我是仙女下凡吗？我死不了的。就算闺女对不住您了，我走了，你们看好我爹。孩子，你先把翠儿给我找回来。姑爷，哎呀，姑爷，姑爷，爹，姑爷，你也是能把翠儿找回来。你咳嗽一声，翠儿就是你的了，你就是我们老王家的救命恩人，爹一辈子都忘不了。你听我说，你放心，只要我活着，我一定把翠儿带回来。好，好，好，现在就去，快去，快去，快去。大哥，大哥，现在不能去，你快去，快去。你这多危险，不能去，大哥。三叔啊，你快看他！大哥，大哥，小心点啊！哎，三叔，三叔，你醒醒啊！三叔，我就说别再是贱人，咱们连自己的老婆去了，赶紧想办法。大兄弟，我家就在街对面，只要咱们能冲过去，到我家，我家东屋炕底下有地道。能通到村子外面？你怎么不早说呢？你刚才枪一响就给吓忘了。老板，你在这再扛一会儿，我去寻鬼子。我把鬼子注意力一引开，你立马带着老乡奔地道城。行，自己注意点啊。
小鬼子呢？啊！啊找你爹了吗？我救了我爹，现在县长可安全了。那你咋还在这儿呢？我操心你，我来救你来了。你脑子离题了，我用你救。他们怎么还不出来？说完了，拿枪，就报哥去。你干什么？你干嘛呀？快点，你走啊！别闹，放开我！我去救我哥！放开我！鬼子现在还没撤退呢，你们进村就等于是送死。有个王一翠已经够叫人揪心了，你们还跟着添乱，那又不能眼睁睁看着王哥死里边啊！还逃难过来，王哥救不完的命，今天我就拼了也给王哥交出来。王哥要死了！太不活了！哭什么你啊？你去大老爷们儿你！别哭了，就算是冯铁豹在这儿，他也不会让你们白白送死的。哑铃杆子，带他们进山。进山之后安排好群众。那你呢？我在这儿等他们。起来，走，起来，注意安全。快点，别闹。
刚才带着老乡出去，没见着你们，我进来找你们。走吧，这边提醒我说，跟我来。我瞧瞧。娘爷不收咱俩呀？谁？是我，等你们半天了。他怎么了？事儿大晕了。乡亲们呢？全都已经安全转移到后山了，就等你们了。走吧。走吧，走吧。走，拿吧，小心点啊！我们扶一下。